हेलो हेलो सब तो पहला तो गल ये है कि अज जिस तरह दशहरा है तो थोड़ा शायद थोड़ा औखा लगे हो कि मैं वट्सएप करता कि आप मिलना है तो सब तो पहला दशहरे की सबनों गुड विशिज सारे स्टूडेंट्स में गुड विशिज है मेरे कन्या तो मैं लगता सी कि बोलो कि मैं ती पॉज लिया कि तुम्हें भी बोलना कुछ माइक ऑन कर लो नो प्रॉब्लम चलो जी अज का मिल जरा गूगल मीट का रीजन है कि अभी लास्ट वीक एक एक्टिविटी मेरी शायद स्क्रीन शेयर हो रही है तेरे को जी सा एक्टिविटी है जिद लिये मैं थोड़ा तो लास्ट वीक एक टू वीडियोज भी सेंड की हाउ वी कैन मेजर मोबाइल सिग्नल स्ट्रेंथ एट अवर होम विद द हेल्प ऑफ अवर मोबाइल सैट तो यह एक सर्वे करना चाहता सी मैं पर स्टूडेंट्स ही सैवन और एट स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए हैं इस एक्टिविटी हूँ तक मैं उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट्स हले पता ही नहीं लगे होना कि जैसे एक्टिविटी मिल रहे हैं सारा की पार्टिसपेन होनी चाहिए है फिर ही ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो लास्ट वीक मैं ये भीडियो सेंड करके ना ये थोड़ा एक मैसेज पाया सी का, के अगर तुम इन एक्सप्लोर करो कि तुम किस तरह मेजर करोगे मोबाइल सिग्नल स्ट्रेंथ या तो यूट्यूब या जिस तरह तुम अगर थोड़ा तो टाइम लग्या होगा तो बिजी शड्यूल है सब स्टूडेंट्स का क्योंकि थोड़िया सारिया क्लास ऑनलाइन लगदिया है चाहे वो फिजिक्स कमिस्ट्री मैथ है सारे का होमवर्क भी करना है असाइनमेंट्स भी करनी है बड़े ही एफिशिएंट मैथड के नाल काम चल रहा है स्टडी वाला एंड मैं ये लगता होंगे कि ये वाला मैथड दूसरी क्रास रूम टीचिंग के नो ज़्यादा एफिशिएंट भी है चलो वही गल तो आप बाद करा पर मैं ये मैं होप है कि जि जिस स्टूडेंट के अंडर क्रियोसिटी हुई हैगी है कि मैं थोड़ा करके देखना एक्टिविटी थोड़ा डिफरेंट जाए एक मैं थोड़ा कोई एक एक्टिविटी का पार्ट दिता है तो बड़े ही सिंसीयर स्टूडेंट्स है तो ये वाला जो ग्रुप स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया विलिंगली किया कोई कंपलशन नहीं सी बट अगर ज्वाइन कर लिया फिर सू ठीक नहीं लग रहा तो यू कैन लैफ्ट आलसो जिस तरह अच्छे एक जो स्टूडेंट्स ने लैफ्ट किया है नो प्रॉब्लम बट ये ना हो आफ्टर वन वीक जो आप शुरू कर लिया उस तो बाद लैफ्ट करो तो नहीं चंगा लगता हाले तो अभी शुरू कर लगे है ना कई बार इस तरह की पोजिशन आ जाती है तो लग रहा है कि नहीं असी नहीं करनी एक्टिविटीज असी नहीं पार्टिसपेट करना यू कैन लैफ्ट मतलब कि कोई कंपलशन नहीं है बट अगर तुम कुछ गेन करना है अगर तुम कुछ वाकई लर्न करना है तो तुम थोड़ा हटके काम करना पैंता जिस तरह मैं भी तो कर रहा मैनू भी तो मेरी भी तो अज दशहरे की छुट्टी है संडे है इंजॉय कर दिल करता बट नाल एक मैं ये भी खुशी मिलती है वजिया लगता 
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਫਾਰ ਯੂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਆਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੀਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ YouTube ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਸੋ ਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਫਾਰ ਯੂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਦੈਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਨਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਹੁਣੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਨਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਓਕੇ 10 ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋ ਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਅਮਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨੋ ਸਰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਂਡਰਾਇਡ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ Oppo F15 ਅਮਨ ਕੋਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ MI Note 9 Samsung Galaxy Oppo A37 ओके मन फ्री था गया हरमन कोल है एमआई नोट 9 सो दैट मींस सारे कोल ही लेटेस्ट फोन ही है गया Redmi Y2 रिया सो सारे कोल ड्यूल सिम फोन ही है इसका मतलब सारे ही फोन ही ड्यूल सिम है जेड़े मॉडल तुसी दस रहे हो ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੋ 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 ਸਿਮ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਡਬਲ ਸਿਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੂ ਟਾਵਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਵਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਉਹ ਟਾਵਰ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 100% ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਟਾਵਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਂਜ ਵੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਏਅਰ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਏਅਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਓਕੇ ਪਾਵਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਸਵੇਰ 6 ਟੂ 8 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਸਰ ਇਸ ਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਆ ਆਈ ਹੈਸ ਸੀਨ ਮੈਸੇਜ ਜਸਟ ਨਾ ਯੈਸ ਰੀਆ ਦਾ ਕਲਾਸ ਹੈ ਰੀਆ ਰੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਮੈਸੇਜ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਰੀਆ ਹੁਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਰੀਆ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਫੋਨ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਟੂ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਐਟ ਹੋਮ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ and perform analysis of its variation with the distance from the tower in different angles so jada a wala part hai distance variation at different angles inu assi agar chahiye te kar vi sakde hain nahi karna hai ta assi inu chhad vi sakde hain eh thoda next step ho sakda hai kyunki thonu distance note karna pu tower da tower kinni dur hai dosto so eh thoda ja difficult ho jauga ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਰਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਗਨਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਇਟਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਸੋ ਵਾਚ 6 ਏਐਮ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 9 9 am ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਸਵੇਰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ 12 ਜੈਕ 12 pm ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਪਰ ਕਰ ਲੈਣੇ 3 3 pm ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਯਾਹ ਪਰ 3 pm ਅਗਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ 6 ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 9 9 9 am ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸੋ then bad time agar tu 10 baje saun rakh rahe ho to main ke chal rahe ho ki tu 10 baje saun ja rahe ho to 9 pm tak theek hai to 6 to leke 9 baje tak kinne 1 2 3 4 5 5 readings tode kole aa jangiya reading note kive karni hai main tonu video send kiti hai last week ohde ch koi problem ta nahi tode phone te aa rahi hai reading us tarah okay ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ASU ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ASU ASU ਆਰਬਿਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ DBM ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ DBM ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਡੈਸੀਬਲ ਮਿਲੀ ਵਾਟ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇ
since the mobile signal is in picowatt pico means 10 raise to power minus 12 10 raise to power minus 12 watt the uh, power on the mobile signal is thus on a logarithmic scale it is negative and uh, the minus 70 dbm signal strength is 100 times stronger than 90 dbm so okay log scale de upar hai to agar usse keh rahe hain ki 70 dbm hai to zero da fark pehna agar 70 hai te 90 hai to two da difference yani ki 20 da difference hai so that is 100 times jada hai wo stronger hai the so eh eh ta chalo sara kuch sanu chahida ki hai basically sanu mobile jada set hi chahida android phone chahida नैटवर्क दोनों सैल का थोड़े को आ रहा दोनों पावर का नैटवर्क आ रहा है डायरेक्शन वास्ते भी कंपास यूज की सूँ एक लैटीट्यूड तो लोंगीट्यूड नोट करना है क्योंकि अगर असं मैप बनाने मैप मैप के उपर पलॉट करना है तो किन्नी कि स्ट्रेंथ कितने कितने आई है तो सेम टाइम से सारे टावर जी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ अभी नोट की है तो मैं थोड़ी गूगल फॉर्म सेंड कर दूंगा उसी सिर्फ करके ही रखना है नोट करके रख लेनी है वाली वैल्यूज एक डे सिर्फ अज अज नहीं अज ही कर सकते फिर है ना हम तो आप कल तो थोड़ा वर्किंग है बट वर्किंग डे दे कर सकते हो तो मैं देखो हेलो कल कर सकते हो ये वाला रीडिंग भी नोट करनी है ठीक है ओके आप कल इन इन करते हैं क्योंकि वैसे भी वर्किंग डे दे जरा जिस दिन इस तरह अज फैसटिवल वाला डे है तो ये वेरीएशन हो सकती है स्पैशल डे हो गया ना अच्छा अच्छा ज्यादा मैसेज वगैरह हो गए तो कल नॉर्मल वर्किंग डे है आप मॉर्निंग करते हैं तो यह कल सुबह स्टार्ट कर दौ ये टाइम ये टाइम ठीक है कोई वेरीएशन चेंज तो नहीं करनी आप टाइम थोड़े अकॉर्डिंग सैट कर सकते आप उ टाइम तो करा बट सिक्स ए एम ठीक है सैवन कर लीए ज्यादा कर ली तो नहीं सैवन कर लीए है ना ओके कई स्टूडेंट्स रात में लेट सौंते हैं तो फिर सुबह ठीक ठीक टाइम से मौका हो जाएगा सात बजे उठन सा रखा आपका रीडिंग जरूर नोट कर लियो नौ जो नाइन वाला ठीक है सैवन नाइन थोड़ी क्लास कि बजे होंगी है नाइन ट्वेंटी फिर इट्स ओके नौ बजे वाला ठीक है ओके उस तो बाद जो ट्वेल्व वाला है इन बिटवीन से आ गया थोड़ी क्लास ट्वेल्व ट्वेंटी से खत्म होंगी है ना तो इन बिटवीन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तो ट्वेल्व ट्वेंटी कर दा है ना ट्वेल्व ट्वेंटी कर ओके इन ट्वेल्व ट्वेंटी कर दें ट्वेल्व ट्वेंटी एंड थ्री पी एम तो ओके है ठीक है इतो थ्री पी एम तो नाइन पी एम के विकार आप कोई टाइम रख सकते हो जिम्मे सैवन सिक्स छे कर लिक्स पी एम हो गए एंड उस तो बाद नाइन ठीक है यार इन लेट करना तीन तीन घंटे का डिफरेंस हो गया ना देखो बारह तीन छे नौ तो इतने देख सकते आप ज्यादा लेट ना करिए नौ बजे तक बहुत है ठीक है इतने एक टाइम आप रख लिया अठ बजे वाला एक एक घंटे बाद ठीक है इतने इतने वेरिएशन ज्यादा होगी ए वाले टाइम क्योंकि ये सब सारे लोग इतने एक्टिव होंगे है खाना खुना खा के वेले होंगे फोन वरतते पूरा तो इतने वेरिएशन पूरी आनी चाहिए है सैवन सुबह वाले टाइम च नहीं ज्यादा वेरिएशन आऊगी नाइन तो ट्वेल्व वाले वेरिएशन आ सकती है इतने आने के चांस पूरे है ये वाले रीजन च चलो टाइम रीडिंग ज्यादा हो गया ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन रीडिंग हो गई है ना ओके है चेंज तो नहीं करना कुछ बाकी स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं अगर कोई कुछ लगता है तो आप अकॉर्डिंगली करा सारे सेम करा कोई वह लग रहे ज्यादा लग रही रीडिंग आप घटा सकते हैं ये रिमूव कर सकता मैं चलो दो जाओ ओके फिक्स हो गया हूँ हम रीडिंग नोट करने सब आएगी है तो लैटीट्यूड लॉगीट्यूड का कंसैप्ट है जोड़ा वो पता लग गया कि हाले नहीं होगा वीडियो सेंड की थी तुम्हें मैं लैटीट्यूड लॉगीट्यूड किस तरह नोट करना पता लग गया कि नहीं क्योंकि जोड़ा मैं तुम्हें गूगल फॉर्म सेंड करूँगा उस गूगल फॉर्म च एक आऊगा मोबाइल सिग्नल स्ट्रेंथ 
ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਫਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਰਾਈਟ ਕਾਲਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਦੋਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ASU ਐਂਡ DBM ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ASU ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ DBM ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਮਿੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠੰਡੇ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੇਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਮ ਆ ਨੇਮ ਰੱਖੀਏ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖੀਏ ਹੈਲੋ ਨੇਮ ਨੇਮ ਰੱਖ ਨੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਮ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੋਨੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਓਕੇ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਮ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਸ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਵਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਗੇ ਸੈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮੈਪ ਆਊਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਐਨੀ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰਮ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਨੇ ਵੀ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ YSL ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਸਾਇੰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਫੀਲਿਕਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਹਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹ
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਲਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਓ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਰੀਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ 7 ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਨਾ 7 ਦੀ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਿਮ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ 2 ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਟੋਟਲ ਟੋਟਲ ਕੋਲ 14 ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ 14 ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਇੱਕੋ ਫਾਈਲ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ 1 ਬਾਈ 1 ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਜੋ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਕੈਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕੈਪਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਜੀਓ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੀਓ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ 7 ਏ.ਐਮ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਟਾਈਮ 7 ਏ.ਐਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਫਾਈਲ ਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ Google ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਸ ਹੈ 14 ਪਿਕਸ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇਪੀਜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਹੀ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹ 7 ਏਐਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੀਨੇਮ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਫਿਰ ਸਪੇਸ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ 7 ਏਐਮ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਓ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਓ 7 ਏਐਮ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਲਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਡਿਫੌਲਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Android ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ Play Store ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ NL ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EL ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਫੀਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਲੈਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ Google ਫਾਰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿੰਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਸਪੇਸ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਡਿਗਰੀ ਸਿੰਬਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 30 12 10 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 30 ਸਪੇਸ 12 ਸਪੇਸ 10 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਐਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਲੈਟ ਹਾਊ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੋ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 2 ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਮ 1 ਸਿਮ 2 ਸਿਮ 1 ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਸ ਦੇਖ ਦੋਗੇ ਬੀਬੀਐਮ ਤੇ ASU ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਿਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੋਨਾਂ ਸੇਮਸ ਲਈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਔਰ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ Google ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਪਲੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਲੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਪਲੋਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਇਹ
ਨੇਮ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਮ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਬਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਜਾਂ ਨੇਮ ਐਂਡ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਅੰਟ ਹੈ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਸਿਰਫ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਨ ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਸੈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਫੀਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਇਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਇਹ ਆ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਐਕਸੈਲੈਂਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਟੇਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੀਬੀਐਮ ਚ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਆਊਗੀ ਦੂਸਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਈਐਸਯੂ ਚ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਂਡ ਬੜੇ ਹੈਕਸ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਸ
एनकाउंटर की है साइ सिलेबस का पार्ट है ये ऑलरेडी नए एक्टिविटी करवा रखी है जेडे इंटरनशिप कर रहे हैं स्टूडेंट्स उन्होंने तो ये वाली हैगी है रैड लैब की ऐप है यदि वीडियोज़ भी अवेलेबल है नैट से मैं पढ़ा रखी है मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई है उन्होंने वाली ऑलरेडी मैं शेयर की ग्रुप च आटोमैटिक स्विच फॉर स्ट्रीट लाइट्स ये जो डे टाइम तो अपने आप स्विच ऑफ लाइट ऑफ हो जाए जो हैरा हो जाए तो लाइट अपना आप ही ऑन हो जाए सो यह बड़ा वजिए प्रोजेक्ट है एनर्जी सेविंग का भी है वाटर एक वाली ए वाला जोड़ा है ऑटोमैटिक वाटर फॉर कैटल्स के अदरवाइज थोड़े तो सारे जने मतलब अरबन एरिए रहने थोड़े तो कोई जो कैटल वगैरह नहीं रखे हुए पशु गां मज नहीं रखी होनी अगर पर तुम पिंड च कि गए हो जो सारे जो पिंड बिलोंग करने वाले है कद किसी पिंड जाने का मौका मिले तो उत्थे जोड़े पशु रखे है उन्होंने उन्होंने पानी जो पिला है वो एक अलग काम हों आटोमैटिक ही उन्होंने को पानी आ जाए जो उन्होंने पीना है तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट है तो आटोमैटिक वो जो कैटल एनीमल है जो उन्होंने जरूरत है तो आटोमैटिक उसे वाटर वे अगर अवेलेबल हो जाए इस तरह का एक प्रोजेक्ट है ड्रिंकिंग वाटर सेवर है टैंकी सब के घर है मोटर लगी है अजक स्विचिज लगे है एक आटोमैटिक सिस्टम आया कि जिद जो टैंकी भर गई तो आवाज आती है कि टैंकी भर गई बंद करो बट वो तो फिर भी बंद करनी पैनी है ना अगर तुम ऑन करके सौ गए हैं तो कि चले गए हो तो फिर तो उन्हें तो बोली जाना कि बंद करो एक बंदा चाहिए है उन्होंने बंद करने वाला बट इस तरह का सिस्टम भी बनाया जा सद कि जो टैंकी फिल हो पूरी भर गई है आटोमैटिक मोटर स्विच ऑफ हो जाए तो इस तरह की जी डिवाइस है ऑलरेडी मैं बना रखी है मेरे एक वर्क कर रही है मैं नहीं दोबार तो जो जो ऑफ करना पता कोई आवाज नहीं आती जो फिल होगी आटोमैटिक वो ऑफ हो जाती है बड़ा वजिए प्रोजेक्ट है थर्मोकपल एज ए रेफ्रिजरेटर एंड वर्कस ऑन टी सी सैल के उपर चलन वाला फ्रिज सैल सैल बैटरी के चलन वाला फ्रिज बनाया जा सकता तो थर्मोकपल एज ए रेफ्रिजरेटर बड़ा वजिए प्रोजेक्ट है ठीक है एंड ईवन कार के रख सकते हो रेफ्रिजरेटर सर्वे ऑफ इलैक्ट्रिसिटी कंजम्पन इन यूर होम और कैंपस इस टाइम तो घर एक जो थोड़ा बिल आता है बिजली का जिन्होंने अं इस तरह बोलते हैं बिजली का बिल बोलते हैं तो इलैक्ट्रिसिटी का जो पावर कंजम्पन का बिल आ रहा वो थोड़े अकॉर्डिंगली जो थोड़े वर्क जो लोड है घर चुके मैच कर रही है गल तो तुम वह सर्वे कर सकते हो बड़ा वीया एक प्रोजेक्ट बनता है कि बड़ा प्रैक्टिकल जहा है कि तुम चैक भी कर सकते हो कि बिल कि आना चाहिए सिर्फ कि आ रहा कि एफिशियंसी है जोड़े एपलीएंस है एनर्जी सेविंग बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल सोलर पैनल की किन्नी एनर्जी एफिशियंसी है वो किन्नी एनर्जी सेव कर रहे हो इंटेंसिटी वर्सिज पावर ऑफ द बल्ब डिफरेंट बल्ब पावरस के बल्ब यूज करके उन्होंने इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं इंटेंसिटी मेजर करने वास्तव को लक्स मीटर है सर्वे ऑफ इनडोर रेडिएशन लैवल फॉर फ्रॉम बिल्डिंग मटीरियल जिस तरह अस एक वैबीनार भी अटेंड किया रेडिएशन फ्रॉम इनडोर मटीरियल्स जिन्हें मैं एक बहुत गल भी पुट की जोड़ा मार्बल है और जो ग्रेनाइट है स्पैसीफिकली ज़्यादा रेडिएशन जनरेट होंगे किनिया रेडिएशन जनरेट होंगे ईवन तुम हैरान हो गए कि जोड़ा बनाना अभी खाने जो फ्रूट वो भी जो पोटाशियम फोर्टी अवेलेबल है तो पोटाशियम फोर्टी इज रेडियो एक्टिव तो वो भी रेडिएशन एमिट होंगे वो कि किन्नी स्ट्रेंथ आ रही है वो तो वो भी अं नोट कर सकते हैं डिफरेंट फ्रूट्स डिफरेंट वैजीटेबल्स कि रेडिएशन है बट वो सूँ एक रेडिएशन टोसीमीटर चाहिए टी एल डी बोलते हैं थर्मो थर्मोलूमीसेंट टोसीमीटर जोड़ा कांस सर कह रहे थे कि अवेलेबल नहीं है इधर बट इट इज़ अवेलेबल वी कैन परचेज इट तो इसी तरह सर्वे ऑफ मोबाइल सिगनल स्ट्रेंथ आप डिस्कस कर ही लिया अच्छ कर रहे हैं क्ले ब्रिक्स की कंपेरिजन कर सकते हैं देखो डिफरेंट टाइप दिया इटा आदि हैं क्ले ब्रिक्स है जिन्होंने घर बनते हैं उन्होंने किन्नी कि किस तरह की वो फिजिक्स है वो बिहाइंड कि कंपोजिशन है वो कि स्ट्रेंथ है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कि है टेंसाइल स्ट्रेंथ कि है वो कि पोर्स है वाटर कि अबजॉर्ब कर सकती है वो उस पर बहुत कुछ किया जा सकता फ्लेम टैंपरेचर की नोट किया जा सकता जी फ्लेम है अभी लोअर क्लास में पढ़िया है कि फ्लेम के डिफरेंट पार्ट्स होंगे सेंटर वाला इनविज जो बिल्कुल इनविजिबल पार्ट होंगे दैट जिंद टैंपरेचर सब तो वह होंगे ब्लू कलर की फ्लेम है गैस की फ्लेम है कि टैंपरेचर होंगे फ्लेम का वो नोट कर सकते हैं अभी स्पैशल थर्मोमीटर चाहिए थर्मोकपल वाला थर्मोमीटर चाहिए डस्ट साढ़े घर आज अजक जिस तरह 
ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਚੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਸਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਉਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਉਂਡ ਉਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ ਹੈ ਆਈਆਰ ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਾਣ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਰੀਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜੋ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 15 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਥਿਨ ਵਾਇਰ ਔਰ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਸਪਾਈਡਰਸ ਵੈਬ ਵਿਦ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਲੇਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਜ਼ਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਟ ਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਰੂਬੀ ਲੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਜ਼ਰ ਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਵਾਇਰ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦੋ YouTube ਲਿੰਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਟ ਯੂਰ ਹੋਮ ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਪ ਟੂ 50 ਰੁਪਏ 30 ਟੂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦਾ ਮਨੀ ਬੈਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਪਰਚੇਸ ਇਟ ਫਾਰ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਝਰਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਝਰਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ 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 ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜੈਰੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਝਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਉਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜੈਰੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ
ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨੀਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਪੇਰੋਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬਾਈ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਸਟਾਰ ਕੇਐਮਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਐਮਬੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੇਰੋਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬਾਈ ਲੈਂਸ ਬਾਈ ਬਾਈ ਲੇਜ਼ਰ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਡਰੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਿੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਟਰ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰੌਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਪਿਓਰਿਟੀ ਵਰਸਸ ਸਰਫੇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਟੀ ਫੋਰ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੈਟ ਤੋਂ ਲੈਬ ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਨੀਅਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕਿਪਮੈਂਟਸ ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ ਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਇਨਸਟੈਰਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬਰ ਬੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨੀਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੋ ਇਨਸਟੈਰਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਰਬਰ ਦੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰੀਕੈਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਲੰਟਰੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥਰੋ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਲੰਟਰੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਈਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਥਿਸ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਕੱਲ ਤੋਂ